हेलो माय डियर स्टूडेंट टुडे आई डिस्कस अबाउट पीहेपी प्रोग्रम या सिंटाक्स मैं एक्सप्लेन चुनाव अलागे मैं ये विधा बेसीक प्रोग्रम अने दिन एक्सप्लेन यू सी अंड लिजन केफुली सिंटाक्स प्रोग्रम अंत एम ले पीहेपी प्रोग्रम वेट कंपलसरी मैं एम चेयरेंटे लैन क्वेश्चन मार्क स्मा लैटर्स पीहेपी अ फस्ट टाइप चेयर तरवात फैनल एम चेयरेंटे तरवा मन मिगता प्रोग्रम्स पैथा प्रिंट रास्ता ओके अलागे जावा अला मन चस्ता कदा अट प्रतिदा सिंटाक्स उ इकड़े इकोर चयासी इसीहेचो इको अनेकाली डबुल कोटेशन इष्ट एदना रास्को फर् एग्जापल ने क्या अट्ठा डबुल कोटेशन उ तरवा इक क्वेश्चन मार्क अने फल क्वेश्चन मार्क अने रिप्रजेंटर अद ग्रेटर दैन अने इधी सिंटाक्स अन्ना सिंटाक्स अने क्या अने क्या प्लेस एदना सर कंटंट चेजनी मिगतावी एमी चेजक उन्मा लैन क्वेश्चन मार्क पीहेपी ईको डबुल कोटेशन अलागे सैमी कोल अगे मरी एम चार इक मल्ल क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दैन इध कंपलसरी उ मतमे चेजुटन मिगता चेजुटे मिगता चेजे मन को कंपैलर रन अवकाश उन्मा इन फर् एग्जापल अबजर्व चलते इकड़ मन को मई फस्ट पीहेपी स्क्रिप्ट अने मई पीहेपी स्क्रिप्ट इकड़ेदे दी मन रन मन के मन को सेम अदे डिस्प्ले अन्ट ओके वेरे नेम टाइप चूस्ता इन चूँ पीहेपी इन ने दी एडिटना एडिट एडिट ईना चूँ इक ओके ईना इन दी रन रन मन को सो इक रन मन को ईनी डिस्प्ले अन्ट ले प्रभाकर् टाइप डबुल कोटेशन कंपलसरी मन रिप्रजेंट उन्मा ओके इपड़ रन चलते मन को प्रभाकर् डिस्प्ले अन्ट चूँ इक प्रभाकर् डिस्प्ले अ सो अलागे फर् एग्जा इंको लाइन प्रोग्रम रही लैन क्वेश्चन मार्क पीहेपी अट्ला क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दैन ए इन बिटी मध्य रायल का बट्टी दाने विधा को इक मन नैक्स्ट इकते दी का फस्ट का जस्ट का मल्ल डिस्टर इंको लाइन पेस्ट ओके विधा वो चूँ चूँ प्रभाकर पकन इंको लाइन अट्ले क्रियेट ओके प्लेस मन को रेड कलर उदना सर चेजुटे ओके फर् एग्जापल टू नंबर इच्छा चूँ इक अबजर्व चे नंबर अंत इंटीजर वाल्यूस मैं इच्छा इंटीजर वाल्यूस इस्ते डक्ट मन के ऐडता ओके इकोर अबजर्व चलते इन फोर प्लस सिक्स अच्छा इकड़ दी रन चयी फोर प्लस सिक्स मन को डिस्प्ले अस्ट मन को 
కొటేషన్స్ ఎలిమినేట్ చేసాం అనుకోండి డబుల్ కొటేషన్ ఉంది కదా ఆ కొటేషన్ అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తే మీరు చేసి రన్ చేయండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఉన్నది అన్నీ ఇక్కడ ఫోర్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అయిపోతుంది మనకు ఓన్లీ సిక్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇట్లాగా మనం బేసిక్ సింటాక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది పిహెచ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇది మనం ఎప్పుడూ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడూ కూడా ఈ లెస్ దాను లెస్ దాన్ క్వశ్చన్ మార్క్ పిహెచ్పి కానీ ఇది మారు మీరు ఇక్కడ ఈకో అనేది కూడా మారు చేంజ్ కాదనమాట జస్ట్ ఈ ప్లేస్లో మాత్రమే చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద పిహెచ్పి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వాటి యొక్క వేరియబుల్స్ ఏముంటాయి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పిహెచ్పి అంటే మనం పిహెచ్లో పిహెచ్పిలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వేరియబుల్స్ యొక్క టాపిక్ గురించి మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట మనం పైథాన్లోనూ జావాలో సి ప్రోగ్రామింగ్లో వెళ్ళి ఒక వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక వ్యా డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం అలా క్రియేట్ చేసిన దాన్ని వేరియబుల్ అంటారు అలాగే ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ అనేది ఉంటుంది వేరియబుల్కి కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే యాన్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ హోల్డ్స్ ద నంబర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే పాజిటివ్ వాల్యూ ఉండొచ్చు లేదా నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండొచ్చు లేదా డెసిమల్ పాయింట్ అనేది కూడా ఉండొచ్చు అనమాట డెసిమల్ అంటే పాయింట్ వస్తాయి అనమాట అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇట్లాగా పాయింట్ వచ్చేటువంటి కూడా డెసిమల్ ఒకవేళ పాయింట్ లేకుండా ఉండాయనుకోండి దాన్ని ఇంటీజర్ వాల్యూ వాళ్ళు అంటారు సో ఈ పిహెచ్పిలో ఏం చేశారంటే ఇక్కడ డాలర్ అనే సింబల్ ఖచ్చితంగా వాడుకోవాలన్నమాట ఈ డాలర్ అనే సింబల్ వాడి ఏజ్ అలాగే ఇక్కడ స్మాల్ స్పేస్ ఇచ్చేసి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ అంటే కౌంటింగ్ పర్పస్లో యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూసే అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అవన్నిటినీ కలిపి కూడా మనకు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటారు సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదు మనకు ఏదైనా వన్ కానీ లేదా టూ త్రీ ఇలాంటి వేరే వాల్యూస్ అన్నీ తీసుకుంటే దాన్ని ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటారు ఓకే అదేవిధంగా ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ అంటే వీటిని ఏమంటారు ఇంటీజర్ అనమాట ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా పాయింట్లో వచ్చాడు సిక్స్ ఎయిట్ ఇలాగా ఏమైనా సరే ఇట్లా పాయింట్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి ఇలా ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ అంటారు అదేవిధంగా స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏదైనా డబుల్ కొటేషన్లో నేమ్ అనేది ఉండొచ్చు అంటే ఏదైనా పేరు ఏదైనా ఒక లెటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఏదైనా వర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వర్డ్ ఇది ఇంకా డబుల్ కొటేషన్లో ఉండాలన్నమాట స్ట్రింగ్ అంటే అలాగే క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటంటే క్యారెక్టర్ అంటే లెటర్స్ అనమాట ఏబిసిడీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాగా వాటిని ఓ సింగిల్ లెటరే ఉండాలి వర్డ్ అండ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏమి ఇట్లా ఒక పదం ఉండొచ్చు ఓకే క్యాటు మ్యాటు ఇండియా హలో వరల్డ్ ఇలాగ అనమాట ఓకే ఇవి వీటిని ఏమంటారు అంటే డేటా టైప్స్ అంటారు అనమాట ఈ డేటా టైప్స్లో మనం వేరేబుల్ పిహెచ్పి ఎలా అర్థం చేసుకుంటుందంటే డాలర్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే రిప్రజెంట్ చేస్తామో ఇట్లాగ డాలరు ఏజ్ అనమాట డాలర్ అనేది ప్రతి వేరేబుల్కి ముందు కంపల్సరీగా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది పిహెచ్పి కంపైలర్లో ఓకే దాన్ని ఏమంటారంటే వేరేబుల్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు అది ఇంటీజర్ వేరేబుల్ అలాగే ఫ్లోటింగ్ వేరేబుల్ అంటే చూడండి ఇదిగో డాలర్ ప్రైస్ నైన్టీన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ నైన్టీన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ ఇది ఫ్లోటింగ్ వేరేబుల్ అంటే ఇట్లా పాయింట్లో వస్తే డాలర్ ప్రైస్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది మీరు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు కాకపోతే పాయింట్ మాత్రం కంపల్సరిగా ఉండాల్సింది అంటే డెసిమల్ వాల్యూనే ఉండాలి అక్కడ ఫ్లోటింగ్ అంటే ఓకే నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అంటే మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు స్ట్రింగ్ అంటే ఏమి డబుల్ కొటేషన్లో మీ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో గ్రీన్ కలర్ ఉన్న దానిలో నేమ్ తీసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ నేమ్ కదా ఇది ఓకే కాబట్టి డాలర్ అనేది కంపల్సరిగా ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సింగిల్ కొటేషన్ అన్నా ఉండొచ్చు లేదా డబుల్ కొటేషన్ అన్నా ఉండొచ్చు ఈ ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య 
మరి మీ నేమ్ కావచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా కార్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి కార్స్ యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉంటాయి కంట్రీస్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉంటాయి అలాగే ప్లాంట్స్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఏదైనా సరే వర్డ్స్ అనేటివి వస్తే కంపల్సరీగా మనం స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ అది డబుల్ కోటేషన్లో కానీ లేదా సింగిల్ కోటేషన్లో కానీ మనం టైప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సెమీ కోలన్ అనేది అప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ అంటారు అంటే స్ట్రింగ్ అంటే డాలర్ నేమ్ అనే దానిలో జాన్ డోయ్ అనేవాడు నేమ్ని ఏం చేశాం స్టోర్ చేసామనమాట అలికేట్ చేసాం దీనికి ఓకే అది వేరియబుల్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బూలియన్ బూలియన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ట్రూ లేదా ఫాల్స్ మాత్రమే మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దీనికి కూడా అంతే డాలర్ లాగ్డ్ ఓకే డాలర్ అనేది వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈజ్ లాగ్డ్ అనే దాన్ని మనకు వాటి యొక్క డేటా టైప్స్ కాబట్టి ట్రూ అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఫాల్స్ అయినా ఉండొచ్చు అనమాట ఇది కాబట్టి ఇది వేరియబుల్ నెక్స్ట్ అలాగే ట్రూ అనేది ఏంటంటే వాల్యూ అనమాట అంటే ఎప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ది స్టోరేజ్ అవుతుంది అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్ది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకే స్టోర్ చేసుకునేది స్టోర్ చేయబడేదాన్నే డేటా అంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ అలాగే అరే ఆఫ్ ద వేరియబుల్ అరే ఆఫ్ ద వేరియబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇక్కడ యాన్ అరే ఆఫ్ ద వేరియబుల్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాన్ ఆర్డర్ ఒక ఆర్డర్లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసే విధానాన్ని ఏమంటారంటే అరే వేరియబుల్ అంటారు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమి డాలర్ ఇవన్నీ యాపిల్ ఆరెంజు బనానా ఇవన్నీ కలిపి ఏంటి డబుల్ కోటేషన్లో పెట్టాలి లేదంటే సింగిల్ కోటేషన్ అలాగే కామా కంపల్సరీగా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇక్కడ సెమీ కోలన్ ఉండాలి స్మాల్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అరే కాబట్టి అరే టాపిక్ కాబట్టి అరే అని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ డాలర్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఫుడ్స్ కాబట్టి ఫుడ్స్ రాసాం ఒకవేళ అనిమల్స్ ఉన్నాయనుకో డాగ్ కవ్వు హార్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక అనిమల్స్ అని వస్తుంది ఫ్రూట్స్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తారు డాలర్ అనిమల్స్ అని పెడతారు అంతే ఓకే ఓకే ఇలాగా మనం అంటే ఇక్కడ వస్తువులను బట్టి ఇక్కడ వస్తువులను బట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఉంటే ఫ్రూట్స్ రాస్తారు ఒకవేళ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ప్లాంట్స్ తీసుకుంటారు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో అరే అంటే ఏం లేదమ్మా ఏవైనా టూ కానీ త్రీ కానీ డబుల్ కొటేషన్లో వర్డ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇక్కడ స్మాల్ బ్రాకెట్ క్లో ఓపెన్ క్లోజ్ సో మీకు అప్లై చేస్తే దీన్ని అరే ఆఫ్ వేరియబుల్ అంటారు ఇక్కడ మీరు డాలర్ ఫ్రూట్స్ అనేది అయితే ఉందో దానిలో ఇవన్నీ కూడా స్టోరేజ్ అయినాయి అని అర్థం అలాగే నల్ వేరియబుల్ నల్ వేరియబుల్ అంటే నో వాల్యూ అసైన్డ్ అనమాట అంటే దీనికి ఎలాంటి వాల్యూ అక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉండదు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ ఉండదు స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఉండదు అనమాట అలా ఉంటే దాన్ని నల్ వేరియబుల్ అంటారు దాని నల్ అని రాస్తే సరిపోతుంది అంట కాకపోతే డాలర్ కంపల్సరీగా ఉండవలసి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఇవే ఓవరాల్గా ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ నేమ్ అంతే కదా ఒక నేమ్ని అలా ఇస్ నెక్స్ట్ అలాగే డాలర్ ఏజ్ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే ఈ గ్రీన్కి హలో మై నేమ్ ఈజ్ డాలర్ ఇలా ఇక్కడ మనం టైప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈకో ఈసిహెచ్ ఓకే అలాగే డబుల్ కోటేలో ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ సెమీ కోలన్ అనేది ఉండాలి అలా రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ అప్పుడు తర్వాత నీకు ఈ విధంగా చూస్తుంది అనమాట హలో మై నేమ్ ఈజ్ అలైజ్ అండ్ ఐ యామ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ ద పిహెచ్బి వేరియబుల్ సో కాబట్టి ఏదైనా సరే మీరు ఏం చేయాలి డాలర్ అనే సింబల్ కంపల్సరిగా ప్రతీ దానికి కూడా వేరియబుల్కి కానీ డేటా టైప్స్ మన డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి మనకు క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు వర్డ్స్ ఉండొచ్చు అంటే స్ట్రింగ్స్ ఉండొచ్చు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ఖచ్చితంగా డాలర్ అనేది కంపల్సరిగా సింబల్ అనేది ఫస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఓకే టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ ఆపరేటర్స్ గురించి పిహెచ్పి ఆపరేటర్స్ టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ ఓకే దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ థ్య
my dear student today i discuss about php operators gurinchi ee roju manamu discuss cheyabothunnam manaku veetlo first de entante arithmetic operators first de topic idi arithmetic operators arithmetic operators are used in mathematical operations mathematical operations evaithe undayo avi variables lo manamu use chestam okay अंत एम ले मन को अर्थमेटिक आपरेटर्स एम उ मन को प्लस उ मैनस इंटू उवी उ कन को अर्थमेटिक आपरेटर्स एम इक अर्थमेटिक आपरेटर्स अंत प्लस मैनस ओके नैक्स्ट डिवीज अलागे मन को मोडो उ कदा पर्संटेज इला रिप्रजेंट डिवीजन अंत इक स्लाश रिप्रजेंटन दीन प्लेस ओके इवन इकड़ मन टू वेरियबल मन ऐडी फर् एग्जापल टेन उड़ा फाइव उड़ा या फस्ट मन इक डालर ए अने कल अंटे एस राशि दिन मीद वर्टिकल लैन कटी अदे डालर अटार एम चार रू ऐसा डालर ए प्लस इट डालर वाड़ा पीहेपी अर्तन अलागे डालर बी इपड़ेस्टर टेन प्लस फाइव ऐडे मन को फिफ्टीन वस्तम अला मैनस्ते प्लस प्लेस मैनस टेन मैनस फाइव अंत फाइव वो अला मन को डिवजन वेको डिवजन अंटे स्लाश वाड़ता इला ओके सो अब टेन बै फाइव ओके टू वस्तु ओके नैक्स्ट अला पर्संटेज अटे इलाड़े अटे टेन नैक्स्ट इध फाइव ओके इला रिमैंडर कपयोगपड़ा रिमैंडर अटे तल कम ईद रे पद जीरो दी वालू इधन आंसर दी ओके सो ई विधा मन अर्थमेटिक आपरेटर्स अने मन यूज जरूर ओके अर्थमेटिक आपरेटर्स अडिशन सब्राशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट अने सेम अंत प्रोडक्ट टेन इंटू फाइव चेस्ट एंत मन को फिफ्टी वन ओके इलाकटा इकड़ा अबजर्व ची इला मन अर्थमेटिक आपरेटर्स अन्ट ओके नैक्स्ट अदे विधा असइनमेंट आपरेटर्स असइनमेंट आपरेटर्स अंटे इपूना असइन चेयड़न असइन चेयड़ी इन फर् एग्जापल मेरी इकड़ अबजर्व ची इंबल वाड़ता असइनमेंट आपरेटर्स अंटे इपू अटे डालर एक्स प्लस इजल टू पटाने को दटक्वल टू डालर वैन अम चेयरेंटे इकड़ मन को डालर एक्स की इजल टू डालर एक्स प्लस डालर वै अ दीन मीन अन्ट ओके सो इन नीक टेन इच्छा इक फाइव इच्छा इक चूँ इक मन को इला डालर एक्स प्लस इज ईक्वल टू आने सो एम चेयर अंत टेन की फाइव ऐडी अने अर्थम अंत डालर एक्स इज ईक्वल टू टेन प्लस फाइव दट इज ईक्वल टूम फिफ्टीन अन्ट सो फिफ्टीन वाल्यू वन वे इक प्लस का मैनस प्लस प्लेस मैनस अंत डालर एक्स मैनस इज ईक्वल टू डालर वै अ फर् एग्जापल अब थी सब्राक्टारनम एम इक डालर एक्स इज ईक्वल टू डालर एक्स मैनस डालर वै अंत टेन मैनस फाइव इज ईक्वल टू फाइव ओके विधा जैसे असइनमेंट आपरेटर्स अंटे इवन ओके सो नैक्स्ट मन को इनके मन की विधा उ मैनस अंटे सप्रेटर इनके फर् एग्जापल स्टार उ अंत एम इक स्टार स्टार अंत कल एक्स इक स्टार बैठा इज ईक्वल टू एम इकड़ा स्टार अरे डालर वै का अंत 
అంటే మల్టీప్లై చేస్తారని అర్థం అంటే ఏమి డాలర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే టెన్ స్టార్ ఇంటూ ఫైవ్ అని అర్థం దాని మీనింగ్ అంటే ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీ ఇలాగా వస్తుంది అలాగే ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అలాగే మై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కూడా ఉండొచ్చు ఓకే అలాగే స్టార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉండొచ్చు అలాగే పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా అన్ని అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లస్ మైనస్ అవన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి అలా ఉంటే వాటిని ఏమంటారంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్గా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే టూ వాల్యూస్ని మనం కంపేర్ చేయడం అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డాలర్ పి అనే ఒక వాల్యూ టెన్ ఉంది డాలర్ క్యూ అనేది ఫైవ్ ఉంది వీటిని కంపేర్ చేయాలి అంటే రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా టెన్ డాలర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాలర్ క్యూ అని రాసాం అనుకోండి టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో పది ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈక్వల్ అవుతాయి రెండు కావు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు ఫాల్స్ అని చూపిస్తుంది అనమాట లేదా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫాల్స్ ఒకవేళ అలాగే టెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ అని రాసాం అనుకోండి టెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ అంటే చూడండి ఫైవ్ అనేది టెన్ కన్నా స్మాల్ వాల్యూనే కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఇది ట్రూ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఇది ట్రూ అలాగే టెన్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ రాసాం అనుకోండి సో ఫైవ్ కన్నా టెన్ అనేది స్మాల్ వాల్యూ కాదు కదా టెన్ కన్నా ఫైవ్ పెద్ద వాల్యూ బిగ్గర్ వాల్యూ కాదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ అనమాట అంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ రెండు వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసి ఏ బిగ్ నెంబర్ ఏ స్మాల్ నెంబర్ కనుక్కోవడానికి ఇది వాడతారు దానికి చూడండి ఇది సింబల్ వాడతారు అండి కాబట్టి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆన్సర్ అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు ఇలాగా ఉంటుంది నాట్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఇది ఈక్వల్ టు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకి ఈక్వల్ అయితే ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే ఇది గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే తెలుసు కదా వేరుగుల్ అంటే డాలర్ కంపల్సరీగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అంటే ట్రూ కానీ లేదా ఫాల్స్ కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అనమాట ట్రూ కానీ లేదా ఫాల్స్ కానీ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ టూ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే లాజికల్ ఆపరేటర్స్లో టూ సింబల్స్ ఇక్కడ అండ్ ఆపరేషన్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు ఇది అండ్ ఆపరేషన్ అలాగే దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఆర్ ఆపరేషన్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు ఆర్ ఆపరేషన్ అలాగే మీకు ఇంకా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి మనకు ఆర్ ఆపరేషన్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆర్ ఆపరేషన్ అలాగే నాట్ ఆపరేషన్ ఇది ఏమిది నాట్ ఆపరేషన్ అంటారు దీన్ని ఇలా ఇది నాట్ ఆపరేషన్ ఇది ఆర్ ఆపరేషన్ అండ్ ఇలాగే తీసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఏం లేదు ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్లో ఇచ్చిన నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఏమి ఇక్కడ ఇచ్చిన నంబర్ అంటే ఇది ఒక వేరేబుల్ అనుకోండి ఇది ఒక వేరేబుల్ ఈ నంబర్స్ అండ్ ఆపరేషన్ అంటే ప్రోడక్ట్ చేయాలి ఆర్ ఆపరేషన్ అంటే అడిషన్ చేయాలి నాట్ ఆపరేషన్ అంటే వన్స్ ఉన్న దాన్ని జీరోగా రాసుకోవాలి చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు జీరో ఉందనుకోండి దీనికి కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇలా రాస్తాం జీరో కాంప్లిమెంట్ రాస్తే వన్ వస్తుంది అనమాట అలాగే వన్కి చేస్తే జీరో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు ప్రోడక్ట్ చేయాలన్నమాట అండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టార్ అని అంటే ఏ స్టార్ ఒక తీసుకున్న అనుకో ఏ స్టార్ బి అనమాట ఓకే ఇవి ఏంటి ఎలా చేస్తారనేది ఈ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చూపిస్తాం మీకు ఓకే ఇక్కడ మనకు ఏవైనా టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ టూ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నా టూ వాల్యూస్ ఏం తీసుకుంటున్నా నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా డాలర్ ఫైవ్ అలాగే డాలర్ ఏ అనుకోండి ఇది డాలర్ బి అనుకుందాం డాలర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే 
వీటికి ఏం చేయాలంటే బైనరీ వాల్యూస్ రాయాలా ఏం చేయాలి ఇక్కడ బైనరీ వాల్యూస్ ఓకే మనకు బైనరీ వాల్యూస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీగా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బైనరీ నెంబర్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కోడ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఫైవ్ యొక్క బైనరీ కావాలనుకోండి ఫైవ్ యొక్క బైనరీ కావాలంటే ఏం చేస్తారు చూడండి ఫైవ్ బైనరీ అంటే ఫోర్ ఒక వన్ యాడ్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో ఆ ప్లేస్లో వన్ పెట్టండి ఇంక రిమైనింగ్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టుకోండి అలాగే ఫోర్కు బైనరీ నెంబర్ కావాలంటే ఏం చేస్తే ఫోర్ ప్లేస్లో మాత్రమే వన్ పెట్టండి రిమైనింగ్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టండి ఓకే ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ ఇది ఇది మల్టీప్లై చేయండి వన్ ఇంటూ జీరో అంటే ఏం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాంటే అండ్ ఆపరేషన్ అవి యూజ్ చేస్తున్నా వన్ ఇంటూ జీరో అంటే జీరో నెక్స్ట్ జీరో ఇంటూ జీరో అంటే ఇవి రెండు మల్టీప్లై చేయండి జీరో ఇంటూ జీరో జీరో వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ జీరో ఇంటూ జీరో అంటే జీరో ఓకే ఇప్పుడు ఇవి రెండు అంటే ఫైవ్ అండ్ అండ్ ఫోర్ అని వచ్చింది అనుకోండి దీనికి వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు చూడండి అక్కడ జీరో వన్ అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ ప్రకారము ఫోరే వచ్చిందా లేదా సో ఫోర్ వచ్చేసింది అనమాట ఇలాగ మనం చేసుకోవడానికి అంటే ఫైనల్గా నీకు ఏ వాల్యూ కనుక్కోవడం అంటే రెండు వాల్యూస్ని ప్రొడక్ట్ చేయగా ఇలాగ మనకి ఫోర్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట సో ఫోర్ వచ్చిందంటే ఏమి ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చిందంటే ఫోర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అయిందని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఆర్ ఆపరేషన్ అనుకోండి ఆర్ ఆపరేషన్ అంటే జస్ట్ అడిషన్ చేస్తారు మీరు అంటే ఏమి ఇక్కడ మనకు ఫైవ్కి ఫైవ్ ఇస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తారు ఇక్కడ అడిషన్ చేయాలి అనమాట అడిషన్ చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం తీసుకున్నాం మనం ఏ ఫైవ్ తీసుకున్నాం కదా ఫైవ్ ఫోర్ తీసుకున్నాం దీనికి కోడ్ ఏమి ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కోడ్ అనుకున్నాం ఫైవ్ కావాలంటే ఫోర్ దగ్గర వన్ వన్ దగ్గర వన్ పెట్టి రిమైనింగ్ జీరో పెడతాం అలాగే ఫోర్ కావాలనుకో ఫోర్ దగ్గర వన్ పెడతాం రిమైనింగ్ జీరోలు పెడతాం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే అడిషన్ చేస్తారు ఇవి రెండు ఏం చేస్తారు అడిషన్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ ప్లస్ ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే వన్ వస్తుంది జీరో ప్లస్ జీరో అంటే జీరో అలాగే వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇక్కడ వన్నే తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే టూ వస్తుంది యాక్చువల్గా టూకి బైనరీ నెంబరు వన్ జీరో కాబట్టి జీరో నెగ్లెక్ట్ చేసి వన్ తీసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా సరే వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇలా తీసుకుంటే వన్నే తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే జీరో ప్లస్ జీరో అంటే జీరో సో ఇక్కడ ఏం వచ్చేసింది మనకి ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ ప్రకారం ఫోర్ ఉంది ఫోర్ దగ్గర వన్ ఉంది వన్ ఉంది వన్ దగ్గర వన్ ఉంది సో కాబట్టి ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది సో కాబట్టి అడిషన్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ వచ్చింది ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు ఫోర్ వచ్చింది అనమాట సో కాబట్టి ఫైవ్ ఆన్సర్ అంటే ఇది ట్రూ అయింది ఇంకా రిమైనింగ్ ఫాల్స్ అయింది అంటే కంపారిజన్ ఈ విధంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చూడండి అలాగే నాట్ ఆపరేషన్ నాట్ ఆపరేషన్ అంటే దీంట్లో ఒకే నంబర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫైవ్ ఫోర్ తీసుకున్నాం కదా అలా కాకుండా ఓన్లీ వన్ నంబర్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట వాటిలో ఏం చేస్తామంటే మనము చూడండి ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఫైవ్కి మనకు ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ ప్రకారం ఏం చేస్తాం మనం బైనరీ నెంబర్ రాయాలంటే ఫోర్ దగ్గర వన్ పెడతాం రిమైనింగ్ ప్లేస్లో జీరో పెడతాం దీన్ని మనం ఏం చేయాలి లాజికల్ నాట్ అనేది అప్లై చేయాలి నాట్ అనేది అంటే ఏం లేదంటే జీరో ప్లేస్లో వన్ రాయండి వన్ ప్లేస్లో జీరో రాయండి అంటే ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి వన్ వన్ ఉంది కాబట్టి జీరో జీరో ఉంది కాబట్టి వన్ జీరో ఉంది కాబట్టి వన్ ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట ఓకే అలాగే ట్వెల్వ్కి బైనరీ నెంబర్ రాయాలనుకోండి ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ ట్వెల్వ్కి బైనరీ నెంబర్ రాయాలనుకోండి ట్వెల్వ్ అంటే ఎనిమిది ఒక నాలుగు యాడ్ చేస్తే ఎంత అయితే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఆ ప్లేసెస్లో వన్ పెడతారు రిమైనింగ్ జీరో పెడతారు దీనికి ఏం చేస్తున్నాము నాట్ అనే కేసుని అప్లై చేస్తున్నాం నాట్ అనే కేసుని అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు వన్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టండి జీరో ప్లేస్లో వన్ పెట్టండి ఇది నాట్ ఆపరేషన్ అనమాట ఓకే ఇలాగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏం లేదు ఉన్న వాల్యూకి వన్ యాడ్ చేస్తూ పోతే దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ అంటారు ఉన్న వాల్యూకి ఒక వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు డాలర్ ఇప్పుడు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇట్లాగ డాలర్ ఉంది ఏ ప్లస్ ప్లస్ అని ఉందనుకోండి ఓకే ఇలా ఉందనుకోండి అంటే ఏమి ఏ ఏ వాల్యూ వచ్చి డాలర్ ఏ వాల్యూ వచ్చి టెన్
నెక్స్ట్ ఏం రాలి ఇట్లా ఏ డాలర్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే లెవెన్ అని రాసుకోవాలి అంటే ఉన్న వాల్యూకి వన్ యాడ్ చేయాలి ఓకే దాన్ని ఏమంటే ఇంక్రిమెంట్ అంటారు అలాగే డిక్రిమెంట్ అంటే మైనస్ ఉంటుంది అంటే మైనస్ మైనస్ అని ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏం చేయాలి ఉన్న వాల్యూలో నుంచి డాలర్ ఏ ఎంత వచ్చింది ఇది డాలర్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టెన్ దానిలో వన్ తీసేయాల ఒక వన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ అనమాట సో దీని ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ అంటారు ఓకే ఇది మనకు ఆపరేటర్స్ పిహెచ్పి యొక్క ఆపరేటర్స్ ఓకే ఆపరేటర్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఐ విల్ గో ఫర్ టుమారో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే థ్యాంక్ య